ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്സാ സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് കേരള ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സി അതുപോലെ മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ എം വി ഐ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ദെൻ പോളിടെക്നിക്കൽ ലെക്ചറർ ഐ എസ് ആർ ഒ ടെക്നീഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ പോസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ പോർഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ എം വി ഐയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എന്താണ് സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എല്ലാം അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസ് കൊണ്ടുള്ള ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ലെയ്ത്തിൽ ചെയ്യാം ഇത് സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് കുറെ ടേംസുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താണ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന കുറെ ടേംസുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ചവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയായിരിക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പേരറിയത്തില്ല എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പേരറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ് ലൈത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ Operations which can be performed in a lathe either by holding the workpiece between centers or by a chuck are. Two ways to do this lathe operations. One, this is centers, two centers. One is a chuck and one is a tail stroke. We have two centers in a daily workpiece. We have a lathe operations. We have a single chuck and we have a single chuck. Okay. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഹോൾഡിങ് മാത്രം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചെക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് പ്ലേറ്റോ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റോ വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അല്ലേ ചെക്കും പിന്നെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് രണ്ട് രീതി രണ്ട് എന്താണ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളിതിൻ്റെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പിടിച്ച് പോവാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടേംസുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയ്റ്റ് ടേണിങ് സ്റ്റെപ്പ് ടേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിങ് പേപ്പർ ടേണിങ് ഫൈലിങ് ഗ്രൂവിങ് സ്പിന്നിങ് ഷാംഫറിങ് ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഫോമിങ് പോളിഷിങ് നെർലിങ് സ്പ്രിങ് വൈൻഡിങ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാർട്ടിങ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ഓഫ് ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഡ്രില്ലിങ് റീമിങ് ബോറിങ് പ്രൊഫൈലിങ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ലൈത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടേണിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിമൂവിങ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ജോബ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെ ടേൺ ചെയ്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കളഞ്ഞ് അതിനെ വേറെ അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഡയമീറ്റർ വലിയതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കണം അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ടേണിങ് എന്ന് പറയും സാധാ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നും പറയും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ടേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിങ് എന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്ററിലുള്ള എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഷോൾഡർ ഇതിനെ ഓരോ
ഡ്രില്ലിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെയ്ത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ലെയ്ത്തിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ അവിടെ അല്ലെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വെച്ച് അല്ലെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വെച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് വർക്ക് പീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഒരു ഹോള് നമ്മൾ ഇടുന്നു അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലെയ്ത്തിലെ ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീമിങ് റീമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇട്ട ഹോളിന്റെ അകത്തുള്ള എന്താണ് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് റീമിങ് അതിന് റീമർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പോലെയല്ല ഡ്രിൽ ബിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് കറവേച്ചർ ആണ് ഇൻവോല്യൂട്ട് പോലത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് കട്ടിങ് എഡ്ജസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് എഡ്ജസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് നമുക്ക് റീമറിന്റെ ആ ഫിഗർ കണ്ടറിയാം കട്ടിങ് ഇതൊക്കെ കട്ടിങ് എഡ്ജസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഹോളിട്ട വർക്ക് പീസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എന്താണ് അതിനൊരു ഇത് റീമർ അല്ലെങ്കിൽ റീമിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിന്റെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നെർലിങ് നെർലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എന്താണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇംപ്രസിങ് എ ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് ഓർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാറ്റേൺ ഇൻ ദി സർഫസ് ഓഫ് എ വർക്ക് പീസ് കണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം പല മെഷീൻ്റെ മെറ്റൽ ഹാൻഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് ഡയമണ്ട് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മളൊരു നെർലിങ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യും നെർലിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഡിസൈനിലുള്ള സംഭവം തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നെർലിങ് ടൂൾ ഫീഡ് കൊടുത്ത് അതിൽ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്നു അല്ലെ പ്രസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ആ ഇമ്പ്രഷൻ അതിലുണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലോൺ പാറ്റേൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെർലിങ് ടൂളിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നെർലിങ് പ്രോസസ്സിന് എന്താണ് പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നെർലിങ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡയമണ്ട് എന്താണ് ഇമ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നവർ വിചാരിക്കും നെർലിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കടുകെട്ടിയുള്ള വാക്ക് ഇതൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ള വാക്കാണ് പക്ഷെ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് നെർലിങ് നെക്സ്റ്റ് ബോറിങ് ബോറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹോളിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡ്രില്ല് വെച്ച് നമ്മൾ ഹോള് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ ആ ഹോളിനെ എല്ലാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോറിങ് ടൂൾ ആണ് ബോറിങ് ടൂൾ കണ്ടാൽ അറിയാം കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ എന്താണ് ഹിറ്റ് ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഹോളിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂവിങ് ഗ്രൂവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഗ്രൂവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയ ഡയമീറ്റർ ഇന്ന വർക്ക് പീസ് ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രൂവിങ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂവിങ് ടൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ റെക്ടാങ്കിൾ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫോം ടൂൾ യൂസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവേച്ചർ ഉള്ള ഗ്രൂവ് കിട്ടും ത്രെഡ് കട്ടിങ് നമുക്കറിയാം ത്രെഡ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മളെ ത്രെഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അതുപോലത്തെ ഉള്ള ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഇന്റേണലും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ലേത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാംഫറിങ് ഷാംഫറിങ് വളരെ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഷാംഫറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ
ഷാംഫറിങ് ടൂൾ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടേപ്പർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അത് അത്രയും ചെറിയ എന്താ ടേപ്പറിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ്ലി അതങ്ങ് കൊണ്ട് ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മതി ടേപ്പറിങ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ടേപ്പറിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടോ കോമ്പോൺ സ്ലൈഡ് അതായത് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ചരിച്ചു അല്ല ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളില് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ചരിച്ചു ആണല്ലോ എന്താണ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ടേപ്പറിങ്ങിന്റെ ആംഗിളും ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഇത് ചരിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡിനെ ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഒന്ന് ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേപ്പർ ട്രേണിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും ലൈത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫോമിംഗ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് കോൺവെക്സ് കോൺ കേവ് ഓർ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെ പല ടൈപ്പിലുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് തന്നെ ഒരു ഫോം ടൂൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ കോൺവെക്സ് വേണമെങ്കിലോ ഇതുപോലെ കോൺവെക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം കോൺ കേവ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ടൂൾ ഇനി ഇപ്പൊ എൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നോക്കി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂൾ അപ്പൊ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫോം അല്ലെ പല ഷെയ്പ്പിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ആ ഷെയ്പ്പിലുള്ള ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഇതൊരു ഇതാ ഇത് ഇവിടെ ഫില്ലറ്റിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫില്ലറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഫോം ടൂൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ആണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഷോൾഡറിൽ ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ റേഡിയസ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറയും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ടൂൾ കണ്ടോ പറയാം ഇവിടത്തെ മാത്രം ഇവിടെ ഷാർപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് ഒരു കർവേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെക്കിങ് ആ ഇത് നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അകത്തോട്ട് കറവ് ചെയ്യാതെ പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കറവ് കൊടുത്തേക്കുന്നു അതിനെ നെക്കിങ് എന്ന് പറയും അത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫോം ടൂൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള കോൺകേവ് ആവാം കോൺവെക്സ് ആവാം ഇതുപോലെ നെക്ക് ആവാം ഇങ്ങനത്തെ റേഡിയസ് ആവാം ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഫോം ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനെയാണ് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ബൗള് കപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയും മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മാൻഡ്രിൽ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ മാൻഡ്രിൽ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ഷെയ്പ്പിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ട ഓബ്ജെക്ട് ഇതാണോ ഇതാണോ ആ ഷെയ്പ്പിൽ ഒരു മാൻഡ്രിൽ കാണും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ആണ് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് ഫോമിംഗ് ടൂൾ ഈ ടൂൾ വെച്ച് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതേ ഷേപ്പിലോട്ട് ആക്കുന്നു കണ്ട ഇത് നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു എന്താ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതേ ഷേപ്പിലോട്ട് മാറൂലേ നമ്മളെ പോട്ടറി ഉണ്ടല്ലോ പോട്ടറിയിലും ഇതേ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അത് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവിടെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലെയ്ത്തിലെ സ്പീഡിന് കറങ്ങുന്നു നമുക്ക് ഇത് ഒരു മോഡലുണ്ട് അല്ലേ ഈ മോഡൽ ഈ മോഡലുണ്ട് മാൻഡ്രിൽ അപ്പൊ ഇതേ എന്താണ് ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിലുള്ള മാൻഡ്രിൽ ആദ്യം വേണം അതിലെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മെറ്റൽ ഷീറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഈ മെഷീനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ലെയ്ത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ സാധാ ഫൈലിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്
cutting of threading knurling appo idana nammal endana basic aayittulla lathe operations appo ee operations enganeyana ningalku manasilayi nichchodikkunu appo aa terms galana ningal endu cheyyanadu padichu vekkendathu വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്ഥിരം ചോദിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീമിങ് റീമിങ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ് ആണ് ഹോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റലിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റീമിങ് ആക്ച്വലി റീമിങ് ഈസ് എ ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് എ ഡ്രിൽഡ് ഹോൾ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് നെർലിങ് ആണ് നെർലിങ് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇംപ്ര ഇംപിഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്ത് പറയാം ആ ഇംപ്രഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ നെർലിങ് ടൂൾ ഗ്രൂവിങ് ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഷാംഫറിങ് ഷാംഫറിങ് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷാംഫറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ടേപ്പറിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ ഒരു ബ്ലെൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് സേഫ്റ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാംഫറിങ് ടൂൾ ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോം ടൂൾ ആണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ ആംഗിളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഷാംഫറിങ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എൻഡ് എല്ലാ മെറ്റൽ പീസസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡിന്റെ ഒക്കെ എൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഷാംഫറിങ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേപ്പർ ടേണിങ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫോമിങ് മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് ഫയലിങ് പോളിഷിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്